Hai cewek-cewek, lihatlah semua permen yang berbeda yang aku miliki. Pilihlah. Aku pikir kita telah melemukan apa yang kita butuhkan. Kejutan kinder. Wow. Lihat, ada sesuatu yang lain di sini. Ini adalah kinder merah muda. Wow, mari kita bagi dan makan dengan cepat. Thank you. Um, enak. Awesome. Enak sekali. Keren sekali. Pakaian pink yang terlihat sangat bagus untuk kita semua. Sekarang kita hanya perlu mencari tahu apa hadiahnya. Jangan itu akan. Akan tersedot ke dalam tantangan. Ini bukan salahku. Oh my God. Sungguh indah. Aku selalu ingin ikut serta dalam tantangan merah muda. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Luar biasa, aku suka beruang dan selain jeruk. Aku hanya perlu cara untuk memakannya. Gigiku tidak bisa mengatasinya. Ini semacam ejekan, tapi kupikir tahu bagaimana cara makannya. Gergaji akan membantu. Tapi bagaimana kamu berbagi dengan temanmu? Tidak, ini beruangku. Serakah. Dan sesungguhnya aku juga mendapatkan yang enak. Aku baru saja akan makan siang. Dan untuk itu tidak ada yang lebih baik daripada Mi. Hmm, ini sangat lezat. Aku belum pernah mencicipi mie merah muda sebelumnya. Berhenti. Apa ini? Mengapa ada lada di sini? Oh tidak, ini mie pedas. Tolong. Tolong aku. Ah. Kita perlu melakukan sesuatu dengan segera. Aku pikir aku punya alat pemadam kebakaran di satu tempat. Ini akan sangat membantu sekarang. Oi. Aku tidak tahu menjadi pemadam kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, semua yang tersisa dari beruangku adalah genangan air. Ha. Tapi jangan tersinggung olehku. Aku tidak bermaksud demikian. Lebih baik tangkap beberapa busa. Apa yang menunggu kita kali ini? Saatnya mencari tahu. Tidak, aku benci lemon. Dan di sini aku memiliki air mancur coklat. Itulah jenis yang disukai semua orang. Ha, ini akan menjadi manis dan sangat lezat bagiku dan sangat-sangat asam bagiku. Tadam, jangan berterima kasih padaku. Ini satu-satunya lemon merah muda di dunia. Jadi cepat dan makanlah. Asam. Tapi aku kuat, jadi aku bisa mengatasinya. Ah, aku bisa melakukannya, aku akan membuktikannya. Aku bisa. Lihat saja. Aku akan membuktikannya lagi. Oi, ini tidak bagus. Apa yang terjadi pada wajahmu? Kamu harus melihat dirimu sendiri. Nah, inilah saatnya untuk minum air coklat cair. Wow, betapa lezatnya. Ternyata coklat bukan coklat biasa, melainkan strawberry. Lebih baik makannya dengan sendok, namun butuh sendok yang lebih besar. Itu saja. Ayo kita coba. Itu saja. Setidaknya biarkan aku mencicipi coklat ini. Apa? Tidak, ini milikku. Baiklah, tidak apa. Benar, aku baru saja punya ide jenius untuk membalas wanita serakah itu. Aku akan membuat beberapa gerakan bagus dan lemon akan berubah menjadi lollipop yang lezat. Lihatlah, aku akan membuat ini dan menghiasinya. Hei, serakah, ayo bertukar. Aku akan memberikanmu permen lollipop ini dan kamu akan memberikan coklatnya. Hmm, oke, okay, aku tidak kehilangan apapun. Betapa menyenangkan akhirnya bisa terbebas dari lemon yang menjijikan itu. Lollipop jenis apa ini? Bahkan tidak enak. Iya, itu lemon. Apakah kamu tidak malu pada diri sendiri? Aku akan menutup air mancur coklat. Apa yang telah kamu lakukan? Ini akan meledak. Untung aku selalu sedia payung. Dan aku, aku berlumuran coklat. Mari kita suit batu gunting kertas. Siapa yang pertama membuka tutupnya? Hore, aku menang. Aku menang lagi karena Fanta Merah Muda dengan tabung yang berbentuk kacamata ini sangat keren menunggu di bawah tutupnya. Nah, mari kita coba beberapa. 
enak sekali. Oh hoi, biarkan aku coba seteguk colong. Tidak. Apa? Mengapa Anda mendapatkan fantang lezat dan aku mendapatkan monster ini? Sungguh mimpi buruk. Mungkin tidak terlalu buruk. Mungkin kepiting ini bisa membantu mencuri beberapa fanta dari si Rakus yang tak pernah puas ini. Aneh. Di mana fantanya? Mengapa tidak mengalir? Apa? Beraninya kau? Apakah kamu habiskan fantaku? Ini keterlaluan. Sekarang kamu harus makan kepiting yang menjijikan itu. Mungkin dia tidak begitu jahat. Oh, sakit. Lepaskan aku. Cepat. Cepat. Oh, lihatlah seperti apa bentuknya. Sekarang kamu terlihat seperti badut. Aku pikir aku tahu apa yang bisa membantuku. Yang harus kamu lakukan adalah melucuti kepiting ini dan merebusnya. Sekarang tantangan ini akan berubah menjadi sesi memasak. Karena ini saatnya memasak kepiting ini. Resepnya sangat sederhana. Karena... Kalian harus mencelupkan kepiting ke dalam air panas. Sekarang, tunggu sebentar. Dan kita tunggu sebentar lagi. Lihatlah betapa merahnya. Jadi sekarang sudah bisa dimakan. Hmm, tidak hanya bisa dimakan, tapi juga sangat lezat. Aku tidak keberatan memakan kepiting seperti ini. Karena ini benar-benar enak. Oke. Apakah keberatan jika aku membuka tutupnya terlebih dahulu? Ayo, sungguh indah. Seluruh mesin penjual otomatis penuh dengan permen karet merah muda. Sekarang itu beruntung. Tetapi bagaimana cara mendapatkan permen karet? Hanya perlu memasukkan koin ke dalamnya. Koin! Sebentar, tapi semua yang aku miliki denganku adalah sampah. Aku tidak bisa mendapatkan permen karet tanpa koin. Mereka lezat, ayo keluar. Wow, aku sangat beruntung karena aku mendapatkan permen lollipop yang sangat besar. Wow. Hanya saja tidak manis sama sekali. Tentu saja ini plastik. Aku ingin tahu apa di dalamnya. Wah, wow, ada banyak sekali lollipops di sini. Dan semuanya milikku. Pertama, kita harus menyingkirkan bungkusnya. Lihat betapa lezatnya. Dan yang paling penting, aku bisa makan semuanya tanpa koin. Enak sekali. Aku ingin memakan semua lollipop sekaligus. Oi. Aku pikir mereka terlalu besar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Keluar, ayo! Akhirnya. Sekarang aku hanya punya seteguk lollipop. Aku bahkan tidak bisa memimpikan itu. Aneh apa semua ini? Uh, mengapa koin-koin ini terletak di bawah lollipop? Mungkin mereka untuk... Atau lebih tepatnya untuk mesin permenku. Okay. Aku setuju untuk memberikanmu koin, tapi kamu harus berbagi permen karet denganku. Mari kita coba. Aku pasti akan memutar ulang. Akhirnya aku memiliki koin-koin itu, jadi permen ini milikku juga. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini, betapa lezatnya. Wow, berapa banyak permen karet yang ada di sini. Apa bedanya? Oh tidak, berapa banyak kamu ada? Apa bedanya lagi pula mereka milikku? Apa? Bagaimana dengan kesepakatan kita? Pembohong, penipu, berhenti bergumam. Lihatlah gelembung yang akan aku tiup. Wah, ini sangat besar. Aku pikir akan menyenangkan jika aku menusuknya dengan tongkat. Ini dia. Hei, aku berlumuran permen karet. Lepaskanku. Wow. Hanya satu Twix, betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaji itu sekarang. 
Tenang, aku membutuhkannya untuk memotong Twix. Awas, remah-remahnya terbang ke segala arah. Itu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor, lihatlah. Oh maaf, aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Uh, ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merefresh diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selamatkan sesuatu padaku? Maaf, aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu, sekarang giliranku. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren! Sekarang, mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Aku yakin pasta ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren! Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menara yang bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak! Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, wow, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudahlah, aku akan membalasmu. Mari kita lihat, kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku! Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk, aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong, matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Hmm, semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi itu banyak. Benar, bisa kau kasih satu saja. Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak. Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip. Coba lihat sini. Pernah lihat 100 bungkus keripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan keripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat, bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. 
berat sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. <laughs> Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok, aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat, aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja, aku ahli dalam makan keripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. <laughs> dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan keripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku, maksudnya keripik, bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Wah, oh, aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melemparkan itu pada kami, hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Oh, baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Ah, setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh kola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Gak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rencana aku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung, makanlah. Skitos, asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tawaran yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. <laughs> Sudahlah. Dan aku tidak akan... Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik? Hentikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini... Atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. 
Ini undian akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal, sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow, lihatlah apa yang ada di sini. Wah, wow. wow. kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat, banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai, boleh kan? Itu ide bagus, aku tidak keberatan, silahkan. Terima kasih banyak. Hmm, enak sekali. Ingat, jika kalian memiliki sesuatu yang nikmat, bagikan dengan teman-teman kalian. Kemudian, lain waktu mereka akan berbagi dengan kalian. 